అయ్యో బ్లూ బ్యాచ్ నిన్న పెట్టిన వీడియోకి తగట్ రోజు చేశారు చేస్తే చేశారు పెద్ద ఇబ్బంది లేదు చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ లో ఎందుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ లో ఎందుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నదానికి నువ్వు జగన్ తాడేపల్లిలో ఉన్నదాని తాడే ఏం కనపడుతుందిరా నాకైతే ఏం కనపడతా ఎందుకంటే పక్కన ఉన్న గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న కరోనా కేసు కట్టడి చేయగలిగాడా లేదు కదా కనీసం చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలు ఢిల్లీ దాకిని జగన్ ఆలోచన తాడేపల్లి గడప దాటలేకపోతాయి నిన్న ఎవరు ఆ తెలంగాణ కేసీఆర్ గారును ఏటల రాజేంద్ర గారు క్యాబినెట్స్ విన్నారా తెలంగాణ పౌరులు ఆంధ్ర సైడ్ వెళ్ళమాకండి ఏటల రాజేంద్ర గారు అయితే మేము కరోనా పట్ల భయంకర ఆయన కట్టడి చేశాం కాబట్టి కర్నూ కర్నూలు జిల్లా లాగా గుంటూరు జిల్లా లాగా అవ్వలేదు ఏటల రాజేంద్ర గారు అన్నమాట ఈ మాటలు తర్వాత తలకాడ పెట్టుకోవాలి అర్థం అవుతుందా సరే అది తీసేసేయండి ఎవరు క్యాంపెయిన్ చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్తే వెళ్తే మూడున్నర కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి వెళ్ళాడని చెప్పేసి క్యాంపెయిన్ చేశారు సాక్షిలో చదివిన సాక్షిలో రాసిన దానికి చదివిన సాక్షిలో చెప్పిన దానికి చూడమాకండి బాబు బయట ఆయన చేసిన అప్పులు చూడండి ఎంత ఉంది అది చంద్రబాబు నాయుడు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశాడు ఆయన చేసిన అప్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏదో ఒక మూలం అభివృద్ధి అని కనపడుతుంది జగన్ వచ్చిన ఈ సంవత్సరంలో డెబ్బై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశాడు అప్పు చేసిన దానికి ఎక్కడైనా అభివృద్ధి కనపడుతుంటే చూపించండి చెప్పండి పోతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు రేషన్ బియ్య సంచులకే ఖర్చు పెట్టాడు ఎవరికి నందినీయ తర్వాత ఇంకోళ్ళు క్యాంపెయిన్ చేస్తా ఓడిపోయిన నారా లోకేష్ మంగళగిరిని వదిలేసి హైదరాబాద్ లో పిల్లాడితో సైకిల్ తొక్కుకుని తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పి ఎవరో క్యాంపెయిన్ చేశారు సరే గెలిచిన ఆర్కే ఏం చేశాడు రా ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది మంగళగిరి నియోజకవర్గం ఏం చేశాడు చెప్పండి మాకు కూడా నేను కూడా తెలుసుకుంది ఎందుకంటే నేను మంగళగిరి వాసిని కాబట్టి నాకు కూడా చెప్తే తెలుసుకుంటాను ఎన్ఆర్ఐ పక్కనే ఉంది కదా వెళ్ళేసి క్వారంటైన్ సెంటర్ లో ఉన్న ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ లో ఉన్న రోగులు ఎవరిని సందర్శించాడా ఎలక్షన్ ముందు నాకు తెలిసి నాలుగు రూపాయలు భోజనం పెట్టినట్టు గుర్తు ఇప్పుడు పెట్టమని చెప్పండి ఎందుకంటే కరోనాతో లాక్డౌన్ దెబ్బకి పేదలకి అన్నం దొరకని పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళ టైంలో పెట్టమని చెప్పి నాలుగు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు భోజనం పెట్టమని చెప్పండి రాజన్న క్యాంటీన్ పెట్టి తర్వాత పది రూపాయలు పది రూపాయలకు నాలుగు రకాల కూరగాయలకు ఇచ్చినట్టు కూడా గుర్తుంది ఇప్పుడు ఎమ్మని చెప్పండి అదే పది రూపాయలకు నాలుగు రకమైన కూరగాయలు కాబట్టి క్యాంపెయిన్స్ ఎవరైనా చేస్తారు కానీ ఇలాంటి టైంలో క్యాంపెయిన్స్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మా నాయకుడు కూడా అది చెప్పలేదు ఈ టైంలో రాజకీయాలు చేయడం కరెక్ట్ కాదు క్యాంపెయిన్స్ చేయడం అంతకన్నా కరెక్ట్ కాదు దయ